こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー8、TV シリーズをご紹介します。TV シリーズのバーナーを3台ご紹介します。TV02S のみ発売年は不明です。3台とも炎が鋭い集中円バーナーです。すべて販売終了していますが、中古市場ではまだまだ見かけます。後継者モデルと思われるバーナーは現在、A3 インターナショナルで販売されています。TB02 と TB02S はカセットボンベ式のバーナーです。TB03 はプロパンガス用と都市ガス用がありますが、今回紹介するのはプロパンガス用です。プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが、CB 管でも使えます。動画ナンバー9ではプロパンガス用のバーナーを CB 缶で使う方法を紹介しています。CB 缶とはカセットボンベのことです。スーパーやコンビニ、100均などで購入できる燃料です。プロパンガス用のバーナーは CB 缶でも使えることを覚えておいてください。この3つのバーナーに共通しているのはエアポンプが内蔵されていることです。3台ともコンセントにつないだ状態です。電源を入れてエアポンプを作動させます。ガスを出して点火します。ガスを止めてエアポンプを切ります。エアポンプが内蔵されているので、移動や設置が簡単にできるのが特徴です。特に TB02 と TB02S はカセットボンベ式なのでまさにカセットコンロを使う感覚で使用できます TB03 はプロパンガスもしくは都市ガス用ですが先ほど説明したように TB03 のプロパンガス用ならカセットボンベを使うことも可能です集中円バーナーは炎の下側にガラスを入れてしまうとすすが入ります。初めてガラスを溶かす人からすると少し使いにくいかもしれませんが、拡散円バーナーと比べると火力は強くガラスを早く溶かすことができます。主な仕様です。TB02 と TB02S は外観は少し違いますが、機能的には同じようです。TB03 は基本的にはプロパンガスもしくは都市ガスを使います。こちらは TB02 です。集中円バーナーでは炎の上側でガラスを溶かしてください。上側でガラスを溶かしていればすすが入ることはありません。溶かしているガラスは佐竹ガラス G23 白です。あえて下側に入れてみます。このように下側に入れるとすすが入ります。しかし少しのすすなら炎の上に戻せば消すことができます。このようにすすを消すことができました。こちらは TB02S です。内容は同じです。炎の上でガラスを溶かしていればすすは入りません。あえてすすを入れます。少しのすすなら炎の上に戻せば消すことができます。消えました。こちらは TB03 です。内容は同じです。あえてすすを入れます。少しのすすなら炎の上に戻せば消すことができます。消えました。TB02 に点火します
カセットボンベをセットしますエアーのダイヤルを回します電源を入れるとエアポンプが作動しますガスを出して点火しますこんな感じの炎が良いと思いますエアーとガスを絞り炎を小さくしますこのように小さい炎にすることもできます製作するものにもよりますが小さい炎での作業をおすすめしますガスとエアーを出して元の炎に戻しますガスを止めて消しますエアーは出したままにしてバーナーを冷やしますバーナーが冷えたら電源を切ってエアーを止めます次に点火するときは電源を入れてガスを出して点火しますす赤い炎が出ていましたがこれは点火装置にガラスが付着しているからですこのように点火装置にガラスが付着していると赤い炎が出ます。掃除するのも良いですが、モーさんは点火装置を普段取り外した状態でバーナーを使用しています。TB02S に点火します。カセットボンベをセットしますエアーのダイヤルを回します電源を入れるとエアポンプが作動しますガスを出して点火しますこんな感じの炎が良いと思いますエアーとガスを絞り炎を小さくしますこのように小さい炎にすることもできます。製作するものにもよりますが、小さい炎での作業をおすすめします。ガスとエアーを出して元の炎に戻します。ガスを止めて消します。エアーは出したままにしてバーナーを冷やします。バーナーが冷えたら電源を切ります。次に点火するときは電源を入れてガスを出して点火します。TB03 に点火します。ガスホースをつなぎます。圧力調整器にガスホースを差し込みます。圧力調整器をプロパンボンベにつなぎます。通常のネジとは逆です。左回しで締めます。プロパンガスを出したら準備は完了です。エアーのダイヤルを回します。電源を入れるとエアポンプが作動します。ガスを出して点火しますこんな感じの炎が良いと思いますエアーとガスを絞り炎を小さくします小さい炎でも火力は十分あるので小さい炎で作業することをおすすめします集中煙バーナーが使いにくいと感じている方は、ぜひ小さい炎で作業してみてください。動画ナンバー120の ABC では小さい炎でこの3つを作りました。小さい炎でもこのように大きなものが作れます。ちなみにこの3つを作った時はカセットボンベを使用しています。ガスとエアーを出して元の炎に戻します。ガスを止めます。エアーは出したままにしてバーナーを冷やします。バーナーが冷えたら電源を切ってエアーを止めます。次に炎をつけるときは電源を入れてガスを出して点火します。
製作中にガスがなくなったことを想定してガスボンベを交換する練習をします映像では15秒ほどで交換しますが実際の作業では30秒ぐらいで交換できれば十分かと思いますバーナーの火口部分ですガラスが付着した場合は掃除もしくは網を交換しますネジを回して点火装置を外します火口部分はネジになっているので回して外します3台とも火口の作りは同じようですこの部分がネジになっているので回して外しますまわしにくい場合は百均にもある滑り止めを使いますこちらは滑り止めがついた軍手ですこちらはゴム手袋です大きなクリップのゴム部分を使いますクリップで挟んで回しますセラミックの清流板と金網を取り出しますす網の掃除をします網に付着したガラスを炎で溶かして水につけます TB02 の火口がない状態で網を焼いていますがこれは絶対にやらないでくださいこの後先端のノズルが溶けて倒れますノズルをよく見ていてくださいもう一度再生しますノズルが倒れました。右の写真が倒れる前です。GT3000S とハンダごてでハンダ付けしてなんとか直してみました。組み立てて炎をつけてみますなんとか復活できたようですこのようなことにならないように気をつけてください網の掃除に戻ります今度は火口の部品を取り付けます金網以外のものを取り付けますこの状態で炎をつけます今度は大丈夫のようです。網を焼いています。水につけます。岩谷のトーチバーナーで焼いています。水につけます。だいぶんガラスが取れました。次は掃除ではなく金網を交換します。専用の金網は販売されていますが、今回は百均の金網で代用してみます。これは網目が合いません。こちらはダイソーの商品です。網目の大きさがおおよそ合っているようです。分解します。これは随分使い古したものだったので、簡単に分解できました。丸みがあるので平らにします。ある程度平らになりました。手に持っているのはバーナーの火口の部品です。これで丸い印をつけます。マジックでなぞります。昔、百均の園芸用品コーナーで購入したステンレス製のハサミです。同じハサミは見つからなかったのでセリアの文房具コーナーでこのハサミを購入しましたアミを入れて組み立てます左がダイソー商品の金網を入れたものです右は純正の金網です
100均の金網を使っても特に問題はなさそうです。組み立て方を説明します。組み立て方その1。金網を入れます。整流板を入れます。ネジを締めます。このようにネジが最後まで締まらないことがあります。このようなときは少し緩めて上を向けて振りますそしてそのまま締めますこれで締まりましたさきほどとくらべるとしまっていることがわかりますさきほどネジがしまらなかったのは整流板がこのようにずれていたのが原因です。揺らすと整流板が本来の位置に入ります。この状態でネジを締めてください。ネジの動きが悪かったので食用油を塗ります。油は組み立て方とは関係ありません。ネジの動きが悪かっただけです。組み立て方その2。一番下の部品をパイプにつけます。整流板を乗せます。整流板はずれないように乗せてください。この位置で OK です。金網を乗せます。蓋を取り付けます。しっかり閉まっているか確認します。整流板のずれが原因で閉まらないこともよくあるので、整流板のずれには特に気をつけてください。右は整流板がずれていてしっかり閉まっていません。左がしっかり閉まっている状態です。注意してください。このように炎が曲がっている場合は調整して直します。火口の蓋を緩めたら金網と整流板を適当に動かします。蓋を閉めます。炎をつけて確認します。この作業を繰り返して炎がまっすぐになる位置を探してくださいこちらは圧力低下の防止対策ですボンベの上にファンが取り付けてありますこのファンで風をボンベに当てて圧力低下を防止しますファンの取り付けは A3 インターナショナルさんに依頼することができますエースリーインターナショナルさんのホームページのバーナーガス器具を開き、下へ進むと B14 バーナーが出てきます。モーさんは B14 バーナーの実物を見たことはありませんが、今回紹介している TB02 と TB02S の後継者だと思われます。1700カロリーですが、オプションで2000カロリーにもできると書いてあります。ちなみに TB02 と TB02S は1800カロリーです。下に進むとファン取り付け改造とあります。これが先ほど紹介した風を送っていたファンのことです。TB02 や TB03 の修理なども行っているようです。TB03 のプロパンガスもしくは都市ガスのガス変更もできるみたいです。いろいろ見ていきます。TB02S と TB03 はステンレス棒を立てる場所があります。火口の高さは約 14.6 センチ。3台ともほぼ同じようです。バーナーのパイプ部分の位置ですが、3台並べると TB03 が最も手前の位置にあります。実際に測ってみます。TB02 は約 8.9 センチです。TB02S は約 6.7 センチです。TB03 は約 5.6 センチです
コードが出ている位置と長さです。こちらは TB02 です。後ろの板を外します。続いて点火装置を外します。点火装置を引き抜きます。ヘッド部分を回して外します。3箇所のネジを外せばカバーが外せます。モーさんは点火装置は普段使わないのでテープをつけています。こちらは TB02S です。後ろの板を外します。続いて点火装置を外します。点火装置を引き抜きます。内部に残ったコードの一部を取り除きます。コードの先端を少し切ります。組み立てるときにはコードを差し込みます。今は外しておきます。ヘッド部分を回して外します。3箇所のネジを外せばカバーが外れます。モーさんは点火装置は普段使わないのでテープをつけています。こちらは TB03 です。後ろの板を外します。4箇所のネジを外します。火口を外せばカバーが外れます。TB02 の矢印の部分は、本来は黒いホースですが、モーさんが違うホースに取り替えたので、色が違います。3台に共通しているのは、エアポンプが内蔵されていることです。TB02 と TB02S です。エアポンプの位置が少し違います。先ほども紹介しましたが、TB02S の方が、火口部分が少し手前にあります。こちらは TB02 です。エアポンプの空気はノズルの先端から出ます。空気とガスの流れです。空気はノズルの先端、ガスはパイプの下側から出て、上で合流します。こちらは TB02S です。同じくエアポンプの空気はノズルの先端から出ます。空気とガスの流れです。空気はノズルの先端、ガスはパイプの下側から出て、上で合流します。こちらは TB03 です。同じくエアポンプの空気はノズルの先端から出ます。空気とガスの流れです。空気はノズルの先端、ガスはパイプの下側から出て、上で合流します。こちらは TB02 です。空気の漏れはありませんが、ホースがひび割れていたので交換します。結束バンドをニッパーで切ります。こちら側もニッパーで切ります。ホースが外れました。こちらもニッパーで切ります。ホースの長さは合計で約26センチです。ホームセンターでは10センチ単位でホースが買えると思うので、30センチあれば足ります。この金属の部品を持参して、サイズの合うホースをホームセンターで購入します。新しいホースを古いホースの長さに合わせて切りますが、余裕を見て少し長めに切っておきます。新しいホースを差し込みます。100均ダイソーの結束バンドです。今回用意したサイズは10センチです。先に輪っかを作っておき、ホースに入れたら締め付けます。
今回使用している透明のホースですが結構きつめだったので結束バンドはなくても良い気がしますが一応取り付けておきます。先に結束バンドを通しておいて締め付けます。ホースの付け替えが完了しました。先ほども言いましたが、モーさんは普段、点火装置は使わないので、テープをつけてコードを内部に貼り付けています。しかし、今回は本来の姿に組み立てます。新品の場合、この配線はボンドでつけてあると思いますが、今回はボンドは使わずに差し込むだけにします。火口をつけます。点火装置を固定します。3箇所のネジを締めますが、1つ目は軽く締めておきます。二つ目も軽く締めておきます。三つ目はしっかり締めます。戻りまして、二つ目、一つ目をしっかり締めます。後ろの板をつけます。組み立て完了です。最後に簡単な説明をして終わります。こちらは TB02 です。右手に握っているレバーでガスの量を調整します。エアポンプの電源を入れます。ダイヤルでエアーの量が調整できます。こちらは TB02S です。右手に握っているレバーでガスの量を調整します。エアポンプの電源を入れます。ダイヤルでエアーの量が調整できます。こちらは TB03 です。右手に握っているダイヤルでガスの量を調整します。エアポンプの電源を入れます。ダイヤルでエアーの量が調整できます。最初にお伝えしましたが、最後にもう一度お伝えしておきます。プロパンガス用のバーナーはプロパンガスで使うのが一般的だと思いますが CB 缶でも使えます。動画ナンバー9ではプロパンガス用のバーナーを CB 缶で使う方法を紹介しています。CB 缶とはカセットボンベのことです。スーパーやコンビニ、100均などで購入できる燃料です。プロパンガス用のバーナーは CB 缶でも使えることを覚えておいてください。これで動画ナンバー8 TV シリーズを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。